എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എൻ്റർപ്രണർ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിച്ച റിപ്പീറ്റഡ് ആയ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക എന്നാൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എൻ്റർപ്രണർ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ബി ബി സി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി എൻ്റർപ്രണറെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന ഒരാളെയാണ് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പേഴ്സണിനെയാണ് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എൻ്റർപ്രണർ എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പേഴ്സണിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന ഒരാളെയാണ് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെഫിനിഷൻ കറക്റ്റായി പഠിച്ചാലേ ഡെഫിനിഷന് മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വന്തമായ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഡെഫിനിഷൻ അതേപോലെ പഠിക്കണം എസ് ഐക്കൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് എഴുതിയാൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ്റർപ്രണർ ആൻഡ് മാനേജർ എന്ന ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റർപ്രണറും മാനേജറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന ആളാണ് എൻ്റർപ്രണർ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന ആളെയാണ് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആദ്യമേ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത അതായത് സ്ഥാപിച്ച ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റർപ്രണറും മാനേജറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നായി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രണർ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറാണ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ആണ് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണറാണ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ആണ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റർപ്രണർ എല്ലാ റിസ്ക്കും അൺസെർട്ടേണിറ്റി ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുള്ള അതായത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ റിസ്ക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റർപ്രണറെ പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയി മാത്രമാണ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രണർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് മാനേജർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സാലറിയാണ് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് റെഗുലർ ആണ് അതെന്നും കിട്ടും മാനേജർക്ക് പക്ഷേ എൻ്റർപ്രണർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ ഓണറാണ് ചിലപ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാം കിട്ടാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടം തന്നെ സംഭവിക്കാം അതാണ് എൻ്റർപ്രണർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രണർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നോവേഷൻസും ന്യൂ ഐഡിയാസൊക്കെയാണ് അതാണ് എൻ്റർപ്രണർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയയെ ഒരു എന്താ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കബിളായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രണർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഹൈ ആണ് അതായത് എൻ്റർപ്രണർ ഓണറാണ് പ്രോഫിറ്റാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിൽ അവിടുത്തെ ഒരു എംപ്ലോയി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റർപ്രണറെ അപേക്ഷിച്ച് മാനേജർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലോ ആണ് എൻ്റർപ്രണർ ഈസ് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് മാനേജർ ഈസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ പവർ അതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ്റർപ്രണർ ആൻഡ് മാനേജർ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ റിസ്ക്കുകൾ നോക്കാം നാല് റിസ്ക്കാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് പേഴ്സണൽ റിസ്ക് കരിയർ റിസ്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ റിസ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്
പക്ഷെ അതിനൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ചിലപ്പോൾ നഷ്ടം സംഭവിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുള്ളു കിട്ടുക അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ഥാപനം ഇല്ലാതാവുന്ന ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പരമായിട്ടുള്ള റിസ്ക്കാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്കിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പേഴ്സണൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റർപ്രണറിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജി ടൈം ഫാമിലീനെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ട കുറേ ടൈമിനെ നമുക്ക് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ റിസ്ക്കിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് കരിയർ റിസ്ക്കാണ് കരിയർ റിസ്ക് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികളുണ്ടായിരിക്കും നല്ല ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങി അതിൽ നല്ലൊരാളാവാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാവും നല്ല ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ വരിക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും അയാൾ ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ പിന്നെ ലോസ്സായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അയാൾ മെൻ്റലി ഡൗൺ ആവും അപ്പോൾ മറ്റേ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്നത് റിസ്ക്കാണ് അതാണ് കരിയർ റിസ്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് പറഞ്ഞാൽ മെൻ്റലി നമ്മൾ ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ റിസ്ക് ബാരിയേഴ്സ് ടു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പാണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ എടുത്തു പോകണുള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആണ് ഇതിലൂടെ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാരിയേഴ്സ് നോക്കാം മൂന്ന് ബാരിയേഴ്സ് ആണുള്ളത് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ബാരിയേഴ്സ് സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഹെഡിങ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കും റോ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് കാരണം നമുക്ക് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്താതിരിക്കാൻ ആവുന്നു പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്കിൽഡ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് പറയും അതായത് ലേബർ നമുക്ക് തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല എബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കിട്ടാനും ചില സമയത്ത് റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്കിൽഡ് ലേബർ ആൻഡ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് മെഷീനറി ആണ് ഒരു നല്ല മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറേ ഉപയോഗം മൂലം അതായത് ഒരുപാട് കാലത്തെ ഉപയോഗം മൂലം ചിലപ്പോൾ മെഷീനൊക്കെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അത് നേരേക്കുക എന്നത് വളരെ വലിയ ഫാക്ടറാണ് അതായത് ആ മിഷ്യൻ നേരേക്കാൻ നമുക്ക് കുറേ ക്യാഷ് വേണ്ടി വരും ചില ചെറിയ സംരംഭകരൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ എൻ്റർപ്രൈസിനൊക്കെ അത് നേരേക്ക് പറഞ്ഞത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അധികം പരിതാപകരമാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് മെഷീനറി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എല്ലാതും സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തില്ല ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് പവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാറ്റർ ഡ്രൈനേജ് ഫെസിലിറ്റി എക്സെട്ര ഇവരൊക്കെ അഭാവം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ലാക്ക് ഓഫ് ഫണ്ട് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങാൻ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഫണ്ടാണ് ആ ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്താൻ കഴിയില്ല അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതർ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ വാരിയേഴ്സ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുക പിന്നെ അഴിമതി ഒരു അധികാരം കാട്ടുക അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് അതിൽ പോയിൻ്റ് പറയാം അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മണി ചില ആളുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സംരംഭം തുടങ്ങില്ല ചില ആളുകൾ എന്താ അവർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചാലോ ഇനി എങ്ങാനും ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ സക്സസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പണം നഷ്
ലോസ് ആവും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തും അപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ പേഷ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഡ്രീം നമുക്ക് ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലവർ സംരംഭം തുടങ്ങിയില്ല സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്നാൽ ലോ സ്റ്റാറ്റസ് കസ്റ്റം ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് പീപ്പിളാണ് ഉള്ളത് കസ്റ്റംസും ട്രഡീഷൻസും ഒക്കെ ഓരോ വ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടും ചിലവർ സംരംഭം തുടങ്ങിയില്ല അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാരിയേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാല് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പാഷൻ ഫോർ ബിസിനസ് ആണ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് സക്സസ്സിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോടുള്ളൊരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിലേ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിലുള്ളൂ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ പല കാര്യങ്ങളും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു സംരംഭം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു അതിയായ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്താം അപ്പോൾ പാഷൻ ഫോർ ബിസിനസ് എന്ന പോയിൻ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ്റർപ്രണറിൻ്റെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പുതിയ മെത്തേഡുകൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുക എന്നതിനുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തുക ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ തേർഡ് പോയിൻ്റ് വില്ലിങ്നെസ് ടു മേക്ക് സാക്രിഫൈസസ് ആൻഡ് അസ്യൂം റിസ്ക് ഒരു എന്താ ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ റിസ്ക്കും ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതിനൊക്കെ മറികടന്ന് നമ്മൾ എന്താ പല കാര്യങ്ങളും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തണം അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ഹാർഡ് വർക്കിൽ പറയുന്നത് ഒരു എന്താ സംഭവം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ പല കാര്യങ്ങളെയും നോക്കി മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാനും ആക്ഷനും ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഡിസയർ ഫോർ ഹൈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഒരു എന്താ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്തായാലും പ്രവർത്തിക്കും ഒരു ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിനുവേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മനസ്സ് വേണം സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഒപ്റ്റിമിസ് ആണ് ഒപ്റ്റിമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ എന്താ പേടിയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഭാവിയിൽ എന്ത് വരും എന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാനും ആക്ഷനും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാലേ നമുക്ക് കരിയർ അതായത് നമ്മുടെ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് പോയിൻ്റ് ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന അതായത് ഭാവിയിൽ വരാനുള്ള റിസ്കിനൊക്കെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തി മുൻകൂ അതായത് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തും എയ്ത്ത് പോയിൻ്റ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കോൺഫിഡൻറ്റോടെ പ്രവർത്തിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിയും സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തും ഇന്നവേറ്റീവ് എബിലിറ്റിയും എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായാലും വൈഡർ റീച്ച് ആവും നമ്മൾ അവരുടെ നമ്മുടെ സാധനം വാങ്ങുന്നത് കസ്റ്റമറാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ ചേഞ്ചസും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ മുൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തും ടെൻത്ത് പോയിൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനോട് സപ്ലയേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരോടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ
നമ്മളുടെ ഒരു ടീമായി പ്രവർത്തിച്ചാലേ ഉള്ളൂ ഒരു സംരംഭം മുന്നോട്ട് പോകുക അതല്ലാതെ പലരും പല വഴിക്ക് നടന്നാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തില്ല എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതി നമ്മുടെ ടീമായി പ്രവർത്തിച്ച എന്തായാലും സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്തും അപ്പോൾ അതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് പതിനാല് പോയിൻ്റ് എൻ്റെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രണർ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ചോദിച്ചതാണ് അറിയണത് കുറേ കാലം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം പത്ത് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം പ്ലാനിങ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പ്ലാനിങ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ദ പ്രൊജക്റ്റും ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്ലാനിങ് എന്നത് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റർപ്രണറെ എന്താ കുറച്ച് ഡെസിഷൻസ് എടുക്കണം അത് അതായത് ആ എൻ്റർപ്രണറ് എൻ്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കാണണം അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഡെസിഷൻസ് എടുത്ത് മുൻകൂട്ടി എല്ലാതും കണ്ടാലേ ഉള്ളൂ എന്താ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫോ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഏതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഡിസി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന് മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ എൻ്റർപ്രൈസ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് തയ്യാറാക്കണം ആ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംരംഭത്തിന് ലീഗൽ സാങ്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് പ്ലാനിങ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാതും മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടേ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓർഗനൈസിങ് ആണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ഓരോ ഭാഗത്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി മിനിമം കോസ്റ്റിലൂടെ മിനിമം കോസ്റ്റും മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ നമ്മളെയും കൊണ്ട് കഴിയണം അത് ഒരു ഓർഗനൈസിങ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൂ നമുക്കത് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിൻ്റ് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് അൺസർട്ടേനിറ്റി ബിയറിങ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ധാരാളം റിസ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാലേ ഉള്ളൂ സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്താൻ ചെയ്യാം എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിനുള്ള ചേഞ്ചസൊക്കെ വരുത്തി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള നമുക്ക് വർക്കൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ചെയ്യും എല്ലാ ബിസിനസ്സിലുള്ള ഒരു എന്താ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പോയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ മുന്നോട്ട് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് പല കാര്യത്തിൻ്റെയും ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണം ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഏതാണ് മെഷീന് മണി എന്താ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കണം പിന്നെ ടെക്നോളജി എക്യുപ്മെൻസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് സൊസൈറ്റിയെ നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാതും എന്താ മുൻകൂട്ടി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഉൾരൂപം കണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ സിക്സ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് എന്നത് സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റാണ് സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റിൽ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള ട്രെൻഡ്സും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കണം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
ക്യാപിറ്റൽ അതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലാൻഡിന് റെൻറ്റ് ലേബറിന് വേജ് ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ കസ്റ്റമറെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവരും അതൊന്ന് വാങ്ങി നോക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം ഒമ്പതാമത്തെ പോയിൻ്റ് ലാഷൻ വിത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ടാക്സ് ഒക്കെ അടച്ചിരിക്കണം കൃത്യമായി അവരുടെ എല്ലാ നടപടികളും നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ടാലുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ എല്ലാതും കൃത്യമായി ചെയ്താലുള്ളൂ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റിവിറ്റി വന്നാൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനം അടച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം പത്താമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്ലാന് കൃത്യമായ ടൈമിനുള്ളിൽ നടത്താൻ എന്താ കഴിയണം അതൊക്കെ മുൻ എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അതർ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളിലോട്ട് എത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രണർ